去哪儿？随便去哪儿，快开车！好嘞。哎，走，走，别跑了，第三杯还没喝完呢。哎，你不是说你都准备好了吗？你人呢？我歌都唱完，你们人影都没有，跟那傻子一起耍我是吧？宁海西边，我在东边，好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。你现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事儿，谢谢你们，你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车，我让你停车，听到没有？对不起，您拨打的热线暂时无法接通，请稍后再拨。姑娘，到了，下车吧
在三分之一团聚的那一天晚上，我找老程帮我安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到利川来。谁也没成想，除了这个意外，哎呀，我心里这个火啊，躺在 CT 室里，我想，这可怎么办啊？利川都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来迫不得已，我跑去说服你爸配合我演了场戏。我没想到咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说做戏得做全套，让所有人一块都骗你。我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了，不管纪晓欧嫁不嫁给我，我都得喊他一声爸。你想得美！纪晓，我爱你，你一定要去，因为我知道你不想要那些无疾而终的爱情，我也一样。即便在那么危险的情况下。我心里从来没有放弃过你，我所做的一切都是为了尽快回到你的身边。
你还敢那么放肆啊？等一下是不是要去餐厅啊？对啊，还多亏了季老板，现在的生意比以前更好。然后我去看一下老张。嗯，好，知道了。去。嗯。拜拜都看了这么多遍了，还没看够呀？我自己老婆，我想怎么看就怎么看。谁是你老婆？我妈可还没同意呢。哎呀，看来我还得向老方多学习学习，生米煮成熟饭，这样你妈不认也得认。就你现在这身子骨，能行吗？嘿，行不行的？向我比划比划啊！放着，以后这种上手的活你不准干啊！全部由我来。你不是号称自己那么厉害吗？除了这招就没别的了。不过说真的，我还有点怕你妈。但丈母娘这么做也都是为你好，我理解。这个世界上还有你怕的？结婚啊，可是大事儿，必须得经过双方父母同意才行。咱们的婚礼可以慢慢筹备，但具体结婚的日子必须得经过丈母娘点头才能定，这样以后双方两家才能和睦相处。是啊，可是我妈现在就油盐不进，怎么办啊？看来我得把丈母娘哄开心了才行。我只能靠她了。爱炫富的毛病什么时候能改改？我知道该怎么办。哼，还是我媳妇厉害。行，我给咱妈先包一束花。算了吧，就你的审美。同副支队长。命令严谨，立刻停止排爆，进行人员疏散。是，严谨。严谨，上级下命令，立刻停止排爆，马上撤出。真的没有时间了，人命关天，快！最快还有十分钟。
。燕姐，我们已经安全到楼下了。那就好。等我把手头的活忙完，晚上肯定回家吃饭。怎么了？怎么不说话了？该不会咱妈又生气了吧？没有，他同意我们结婚了。真的？可以啊，媳妇儿，这回真可以当着咱妈的面喊你媳妇儿了。你跟他说，结婚以后不管大小事儿，我都会让着你。媳妇儿，你最喜欢吃的东西是什么？你做的饭。最喜欢看的电影是什么？罗马假日。那你最喜欢的颜色是什么？警报解说这么一出，他对上面人也真是还得惊天地泣鬼神了。跟那哥们帅吧。行了，别装了，瞧你那手抖的，后怕了吧？婚还没结，我可舍不得死。对了，赵天辉呢？我得好好谢谢他。他应该去核实六位跨年夜的去向了。如果战宇真的不是六位杀的，那这个案子就更复杂了。我实在想不通啊，除了刘伟以外，还有谁那么想要杀我？你刚从鬼门关出来，别想那么多了。就凭张金辉那股子着劲儿，再复杂的案子也会有出路的。行了，不跟你说了，我回队里加班去了。来，刘伟都死了，还不让休息？刘伟是死了，但那个制毒人还没有抓着呢。制毒人，根据小美人的交代，他们的配方是刘伟从一个制毒人手里偷来，但那个人跑了，我怀疑那个人才跟六年前的案子有关。关于那个制毒人，你有什么线索？你的卧底工作已经结束了，不归你管的事就别操心了。你放心，人我一定会找到，案子我也一定会查清。你还是想想怎么照顾你媳妇儿吧。啊！坏了坏了，别说小欧了，我丈母娘才开始接受我，就出这么大事儿。
排排。原来您才是咱们家的大厨啊，难怪轻易不出手。生气就是生气，你喊一百遍妈也没用。妈，严谨都累了一下午了，你好歹让他吃口饭，再教育他呀。命差点都没了，你还吃什么饭呀、啊？严谨，你给我听好了，从现在开始。你不再是一个人。你有小欧，将来还有你们自己的孩子，无论做什么事儿，都要对家人负责任。你要彻底的铲除“一人吃饱全家不饿”的光棍思想。我不管你骨子里有什么英雄主义的情节，以后再上演这出惊心动魄的大戏，我就让小欧立刻换人。嗯、我发誓。我严谨，从今往后绝对不会拿生命开玩笑。简言慎行，努力挣钱，好好养家，以家庭为主，以小欧为主。好。今天这么重要的日子啊，咱们也得喝两杯。嗯嗯。等着，我去拿酒去。好嘞。其实沈五月，他是我的初恋，他是后来才跟儿子好上的。确切的说，他们俩是背着我偷偷好的。那我就祝福他们俩呗。我知道你那天看到照片以后，心里很不舒服，也想找我聊一聊。我就是不愿意回想那段过去。我一想到沈五月，我的心就像刀扎一样疼。
so. So far.我不惹你气了也许他可以平平淡淡的过完这一辈子我陪我爸我妈到餐厅里吃饭两个小时以后具体什么并不清楚他们有一个儿子你去到银行
妍姐，嗯，睡着了。几点了？八点多了。您都感冒了，要不早点回家吧？我送你回去。我刚吃了感冒药，特别困，再躺会儿。看您这样，我还真的很不放心。没事，我躺会儿就回去了啊，你放心吧，赶紧回去吧。行，那我就先回去了。你记得要按时吃药啊，别太晚了。所以你是担心小欧为你受苦，才决定取消婚约。要不说你们男人都自以为是、愚蠢至极。从我第一眼见到纪小欧起，我就知道这姑娘她不是个凡人，她爱你就愿意为你付出一切，甚至可以为你去死。你这辈子还能遇到第二个纪小欧吗？我永远都忘不了她在法庭上说的那些话。我们从来没有确立过正式的恋爱关系，但我从始至终爱的人都是他。只有我知道，在这个过程中，他吃了多少苦，受了多少委屈，他曾经是多么努力的想要救战宇。我相信他是清白的，也相信法律一定会给予他最公平公正的判决。那是我这辈子听过最直接、最勇敢，也最不计代价的表白。是小欧让我相信这个世界上有爱情。哥，你真的觉得放弃了纪小欧，他就能过得好吗？你如果真的爱他，就紧紧抓住他，什么都别怕。就算未来的路很难走，这份爱也会让你们俩挺过一切。我不跟你说了，赶紧去找他，他一定在等你。说他找到了分尸现场，他说你有重大嫌疑。麻烦来的够及时。小欧，这张遗领，你跟我在一起，基本没有太平日子过。我要真犹豫，今天就不会来了。二零三六，马上就午休了，你们还领不领？
，来，你们的结婚证。同志们，你们说，就凭咱现在手上掌握的这些证据，能不能让严谨认罪？希望一切顺利吧。必须顺利啊！晚上之前把这个现场分析报告做出来啊！哎，对了，分尸工具现在有线索吗？附近都找了，但是还没有任何线索。哎，头儿放心吧，只要那个雪茄烟蒂一检测出来是严谨抽的，那他就没跑了。行，快点吃啊！吃完了再去趟检验科。崔队他们。对了，头，怎么了？那个，刚刚在盯着的兄弟给我打电话，说纪晓欧跟严谨现在在民政局。一个小红本就把自己交代了，真不可思议。怎么，后悔了？现在后悔还来得及。这话以后能不能不说了？跟你开玩笑的，你也当真？我没觉得你像开玩笑。你说，早上是不是想放我鸽子来着？赵廷辉的人一直跟着我，你不怕？怕什么呀？白的还能说成黑的不成？我还不信咱们迈不过这个坎儿。说，晚上想吃点什么庆祝一下？还有三天就婚礼了，咱们俩还是回家吃一点健康餐，红酒配牛排怎么样？再来一份鲜虾牛油果沙拉。没问题，走，去超市。真希望以后每一天都能跟你在一起。一定会有那么一天的，让你可以安心的待在我身边。如果明天就是世界末日，今晚更要珍惜。
漂亮，谢谢谢谢。谢谢今天大喜的日子，可惜我们延伸不在。孙建武啊，一切会好的。今天啊，是你儿子的大喜的日子，谢谢你们，你应该开心才对啊。是啊，谢谢。谢谢浩浩，恭喜啊！我还怕你来不了，你弟弟我这一辈子就结这么一次婚。刚才看见周天辉的人了，你请他们了？也算不打不相识的朋友嘛。你进来。这喜糖里面有你最爱吃的酒心巧克力，记得要吃。谢谢。啊。行了，你先进去吧，我招呼一下。好，走，走了。
你看那边有好多好多好吃的，都是你爱吃的，爸爸带你去看看啊，好不好？走，走吧。那今天陪妈妈了，好，里边请。赵兄，没想到今儿能过来，恭喜啊！一人一份儿，来，不必了，拿上。专案组其他同仁人呢？大家都挺忙的，我们俩全权代表了。工作再忙，也得注意休息。那边位子全都留好了，今天啊。该吃吃，该喝喝，一定要开心。谢谢，请吧。对吧？啊，回去问他好啊。哎，那好，那您先忙。小赵，好久不见。阿姨，叔叔，挺好的吧？啊，挺好的。最近忙什么呢？来，来就喝杯酒。啊，对。来。信息说，赵廷慧也来了。尊敬的各位来宾，感谢大家光临两位新人的婚礼。我们的仪式马上就要开始了，请大家入座，有请。来来来来来来来，哎，等会儿，你说这地儿可真够奢侈的，这严谨也太会装修，难怪季小欧对他死心塌地的。你真当自己来参加婚礼来了是吗？准备吧
，新郎严谨，你是否愿意娶你面前的新娘纪晓鸥？无论未来疾病、健康还是贫穷富贵，都会用爱守护她一生。新娘纪晓鸥，你是否愿意嫁给你面前？我愿意。好的，现在请两位新人交换戒指。新郎，你可以亲吻你的新娘了。我们都说，好的爱情经得起风雨，守得住平凡。我们都知道，新郎和新娘的爱情故事堪称传奇。从他们最初的相遇到今天的永结同心，是爱让他们克服了重重磨难，也是爱让他们更加了解彼此。人们常说，相爱的人无需多说，只需要一个眼神、一个动作，就能知道对方在想什么。那今天呢，我们就来看看这对新人有多了解对方。什什么意思
我，对不起先生。没事没事，没撞到你吧？没有没有，我给你擦擦吧。哦谢谢，我给你擦擦。自己来吧，自己来。谢谢。有什么问题吗？一切正常，严谨就在最后一个。裤子怎么了？不小心碰到了送酒水的姑娘。已经跑了，赶紧给我找，快点，快去！
看严慎了，他状态不错。是啊，他都胖一圈了，下回你见到他，必须得告诉他该减肥了。哎，你们俩不陪我喝点酒，喝不了。你又不是不知道我们的规矩。最近忙什么呢？又来了个案子，隔三差五就往外地跑。这案子复不复杂？哎，哥们儿，帮你参谋参谋。得了吧你啊，老实待着吧，又不怕给自己惹事了是吗？你要是这么跟我见外，从今往后你俩过来喝咖啡啊，必须得交钱，双倍。哼，你那咖啡啊，要真冲的跟小欧冲的一样好喝，两倍我也认了。你就是嫉妒我是似水流年的老板。得了吧你啊，当年要是没有我让位，能有你今天吗？这叫命中注定，不服不行。没，我说你们俩有完没完呢？哈，小欧他一定想不到，有朝一日，咱们三个能一起坐在这儿。哼，反正现在店里也没客人了。咱哥仨这天聊的气氛又这么好，你给唱首歌呗？你确定啊？哎呀，小欧说过，我唱歌要命。没事啊，我们俩就命硬啊！唱唱唱，你就唱小欧最喜欢那首歌，来一个，快点快点，来一个吧。整的还不好意思。
我愿意为你被放逐天际，只要你真心，那爱与我。